Всем привет! Сегодня начну свой урок с небольшого объявления. Это касается граждан Российской Федерации, которые проживают на территории Российской Федерации и являются подписчиками на моем канале, либо зрителями моих уроков. В ближайшие месяцы скорость вашего интернета будет понижена до 24 килобит в секунду. Что это такое? Эта скорость не позволит вам смотреть видеоконтент никакой. Вы не сможете смотреть видеоролики, вы не сможете смотреть видеофильмы и что-либо онлайн в интернете. Эта скорость не позволяет это делать. Данная скорость позволяет только читать текстовые файлы и документы. Максимум передать сообщения по почте и практически все. Я три года в свое время работал в компании Укртелеком Украины, стоял у самых истоков начала интернета в нашей стране. Поэтому я знаю, что такое 24 килобита в секунду. Это полный крах. Но что поделать, такова уж ваша реальность, поэтому можете смотреть мои видео ровно столько, сколько у вас это получится. Да, и хотел сказать, если кто-то сейчас подумывает о том, что необходимо создать какую-то альтернативную площадку YouTube для моих видеоуроков, например, я мог бы брать и свои уроки выводить на Telegram. Но опять же, смысла никакого нет. Весь интернет будет погашен до 24 килобит в секунду скорости. Вы ни в Телеграме, ни в Ютубе, нигде не сможете смотреть видеоконтент. Как это будет выглядеть? Вы включаете YouTube, вы запускаете видеоролик, и у вас на экране бегает кружочек. Бесконечно долго бегает кружочек. Я помню, это было в свое время, когда интернет только начинался, по технологии ADSL, когда не было еще оптоволокна, все это тогда наблюдалось. Интернетом тогда пользовалось очень малое количество людей. Люди максимум, что делали, это писали письма друг другу, передавали по почте, читали прессу в текстовых файлах и практически все. Но сегодня 2024 год на дворе. YouTube — это первое телевидение. Он уже занял в данный момент первое место по видеоконтенту и вытеснил телевизор, телевизионные программы, на второе, возможно, уже даже третье место. Но что уж поделать, такая уж ваша реальность. Вы скоро очутитесь совсем в другой матрице, поэтому смотрите сколько сможете. Что уж тут поделать? Хотя поделать, конечно, можно. Необходимо просто взять пример Украины. Я подскажу. Есть такие средства, называются брусчатка, обтесанные камни. Ими обычно выкладывают тротуары, топоры, кинжалы, лопаты. Кирки, молотки и все, что может наносить тяжелые, колющие, режущие и травмирующие повреждения. Вы можете все это использовать и очиститься. И тогда у вас будет и интернет, и возможно даже через какое-то время нормальная жизнь и нормальное будущее для ваших детей. Вот такое было вступление, а теперь я перевоплощаюсь и... Hello everybody, welcome to my YouTube channel English for Everyone. My name is CJ and today I'm gonna continue to read our story about the woman in black. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Английский для всех. Мы сегодня продолжаем чтение истории женщина в черном. Как всегда, хочу вас попросить поставить лайк данному видео и давайте приступать. Chapter 4. Ilmarsh House. After a few minutes, a pony and trap came into the square. It stopped beside me. Mr. Kipps? The driver said. Are you Kikwik? I asked. I was surprised that Kikwik didn't come in a car. Translate. Chapter 4, глава 4, Il Marsh House. After a few minutes, через несколько минут, a pony Пони, обычно вот эта мини-лошадь, and trap. Друзья мои, здесь внимание, trap. Если вы даже будете искать это слово в Википедии, вы не найдете данного перевода. Но в контексте, в данном контексте, слово trap можно перевести как повозка, которая управлялась одной лошадью. Вот знаете, да, когда вот такая повозка, и впереди только одна лошадь. Вот в данном случае вот это средство передвижения, транспортное средство, скажем так, будет называться the trap. Итак, a pony and a trap, пони и повозка, came 
into the square. Прибыли на площадь. It stopped beside me. Она остановилась возле меня. Beside – возле. Mr. Kipps, Mr. Kipps, the driver said, водитель сказал. Are you Kikwik? Вы Kikwik? I asked. Я спросил. I was surprised. Я был удивлен. That – тем, что Kikwik didn't come in a car. Kikwik не приехал на машине. Did not. Видим прошедшее время. Потому что это было тогда, в тот момент, в прошлом. Он повествует, рассказывает. I was surprised that Kikik didn't come in a car. The man nodded his head. I got into the trap. The pony started off at once. We drove quickly through the quiet little town. We passed the churchyard. And were soon in open country. Translate. The man nodded his head. Человек кивнул своей головой. I got into the trap. Я сел в повозку. The pony started off. Пони начала уезжать. At once. Сразу. We drove quickly. Мы ехали быстро. Глагол drive. Вторая форма. Прошедшее время. Drove. We drove quickly. Мы быстро ехали through the через quiet little town. Тихий маленький городок. We passed. Мы проезжали the churchyard. Церковное кладбище. And were soon. И были вскоре in open country. В открытой местности. Друзья мои, <laughs> помню у меня когда-то была книга. Одна из первых на канале, и многие люди там просто в комментариях. Ну как же, country, это же страна. Я переводил это как поселок, потому что country имеет очень много переводов. Когда с большой буквы пишется это слово, то country – это, естественно, страна. Если с маленькой буквы, как в данном случае, то country можно перевести как поселок или просто местность. Поэтому, друзья мои, не паникуйте, не кипишуйте в комментариях. Знаете, что у многих слов есть несколько значений. Это все легко и просто проверить. Вы можете в словаре в Google переводчике вбить, и вам с правой стороны будет показано несколько вариантов переводов того или иного слова. The country around the town was completely flat. There was a beautiful gray sky above us. Translate. The country around the town. Опять же, местность вокруг города, городка. Таун – это обычно небольшой городок. Сити – это большой город. The country around the town – местность вокруг городка was completely flat. Была полностью ровной. Ровная местность, равнина. There was a beautiful gray sky. Там было прекрасное серое небо. Above us – над нами. After a time, we reached the marshers. The marshers were strange and beautiful. No trees grow in the marshers. There was water everywhere. There were no people and no houses. There was silence. The only sound was the noise made by the hoofs of the pony and the wheels of the trap. Translate. After a time, через время, we reached, мы достигли, the marshers, болот. The marshers were strange and beautiful. Болота были странными и прекрасными. No trees grew in the marshers. Не росли деревья на болотах. There was water everywhere. Там была вода везде. There were no people там не было людей, and no houses, и не было домов. There was silence, там была тишина. The only sound, единственный звук, was the noise, был шум, made, происходящий by the hooves, от копыт. Hoof, это копыта. By the hooves, от копыт, of the pony, от копыт пони. And the wheels, и колес, Of the trap. Повозки. Одно колесо will, 
Несколько колес wheels. Hooves and wheels. Копыта и колеса. We drove along the path until we came to the causeway. The long causeway went across the estuary. The sandy causeway was not much higher than the water on each side. This is Nine Lives Causeway, I thought. At high tide, the water will completely cover it. Translate. We drove along. Мы ехали вдоль the path тропы until we came до того, как мы прибыли to the causeway на дамбу. The long causeway длинная дамба, длинная вот эта дорога, went, шла, across the estuary. Across – это через. The estuary. Estuary – это как раз вот этот пролив. The sandy causeway. The sandy – песчаная causeway, дамба. Мы знаем, что sand – это существительное песок. Sandy – песчаная. Все легко и просто. Sand – sandy. Песок – песчаный. The sandy causeway, песчаная дамба, was not much higher. Была не сильно высока, then, чем the water on each side. Чем вода на каждой стороне, на каждом берегу. То есть не особо как бы разница была. This is nine lives causeway. Это nine lives causeway. I thought, я подумал. Друзья мои. Очень часто, кто первый раз на уроке, я не перевожу название, потому что название – это и есть название, это их имя, поэтому часто мы не переводим название, это как имена, да? Поэтому this is nine lives causeway, I thought, я подумал. At high tide, the water will completely cover it. At high tide, the water – во время прилива, вот это at – это во время, at high tide – высокого прилива, the water – воды, will completely cover it. Будет полностью покрыта. То есть вот это causeway будет полностью покрыта, когда будет вот этот высокий прилив воды. The bright winter sun shone in my eyes. I shut them for a moment. When I opened my eyes, we were near the end of the causeway. In front of us was a tall gray house. It stood alone, looking over the mushers and the water of the estuary. Translate. The bright winter sun, сияющее зимнее солнце, shone, светило, глагол shine, вторая форма, shone, светило, in my eyes, в мои глаза. I shut them, я закрыл их, for a moment, на момент. When I opened my eyes, когда я открыл мои глаза, we were, мы были, near, неподалеку, близко, the end, к концу, of the causeway, дамбы. In front of us, перед нами, was a tall, был высокий, gray, серый, house, дом. It stood alone, он стоял одиноко, looking over, смотря над, the mushers, болотами, and the water, и водой of the estuary. Устья реки. И водой устья реки. Estuary. Легко запомнить. Устье. Estuary. Устье. Тут estuary. Устье реки. Устье реки. Estuary. <laughs> вот так будем запоминать. The lonely house was on a little island. This was Ilmar's house. The trap stopped in front of the house. For a few moments, I didn't move. What a strange, lonely place. But the place was so beautiful that I didn't feel afraid. I got out of the trap. Translate. The lonely house, одинокий дом, was on a little island, был на маленьком острове. This was Ilmar's house. Это был Ilmar's house. The trap Stopped. Повозка остановилась. In front of the house. Перед домом. For a few moments. На протяжении некоторых моментов. I didn't move. Я не мог двигаться. What a strange, lonely place. Какое странное, одинокое место. But the place was so beautiful. 
Но место было таким прекрасным, that I didn't feel afraid. Так что я не испугался. I didn't feel afraid, то есть не почувствовал он вот этот страх, скажем так, да? Вот эта фраза I didn't feel afraid, я не испугался. I got out of the trap. Я выбрался из повозки. Либо вышел. Got out, это вышел. Прошедшее время. Get in, садись внутрь. Get out, выходи. А вот got, это прошедшая форма. То есть я вышел из повозки. I got out of the trap. I got out of the car. Я вышел из машины. I got out of the shop. Я вышел из магазина. I got out of the house. Я вышел из дома. Это констатация фактов в прошедшем времени. When will the water cover the causeway again? In two hours. Kikwik answered. I didn't want to leave so soon. I wanted more time in this beautiful place. Two hours won't be enough time for me to do my work here, I said. When will the water... Когда будущее время вода, то есть в будущее время когда вода cover, покроет the causeway again, дамбу снова. In two hours, через два часа. Kikwik answered. Kikwik ответил. I didn't want to leave so soon. Я не хотел уезжать, покидать. To leave, покидать so soon. Так, скоро это место. I wanted more time. Я хотел больше времени. In this beautiful place. В этом прекрасном месте. Two hours won't be enough time. Два часа это не было достаточное время. For me, для меня. To do my work here. Чтобы сделать мою работу здесь. Чтобы выполнить. To do my work. Чтобы выполнить my work here. Мою работу здесь. I said, я сказал. I'll come back here again tomorrow. I'll bring food and drink with me and stay for a day or two. But now that I'm here, I'll have a look round the house. What are you going to do? Will you wait here or come back for me later? Translate. I'll come back here again tomorrow. Я вернусь сюда снова завтра. I'll bring food. Я привезу еду and drink и попить with me с собой and stay for a day or two. Я останусь на день или два. But now, но сейчас, that I'm here. Я уже здесь. I'll have, я должен, a look round the house. Осмотреть дом. Осмотреть вокруг, можно сказать, да? What are you going to do? Что вы собираетесь делать, дословно? What are you going to do? Will you wait here? Вы будете ждать здесь. Or come back? Или вернетесь for me later? За мной позже. Kikwik didn't answer. He turned the pony and trap round and drove off. I watched the trap going back across the causeway. I was alone. I stood there without moving. The key to the house was in my hand. A sea bird flew by. It gave a cry. Then there was silence again. Translate. Kikwik didn't answer. Kikwik не ответил. He turned the pony and trap round. Он развернул пони и повозку and drove off и уехал. I watched the trap. Я наблюдал за повозкой going back across the causeway, которая возвращалась через дамбу. I was alone. Я был один. I stood there without moving. Я стоял там без движения. Without, без moving движения. The key, ключ to the house, от дома, was in my hand, был в моей руке. A sea bird. Морская птица flew by, пролетела мимо. It gave a cry. То есть она прокричала. Then there was silence again. Затем там была тишина снова. What a place to live! I thought, perhaps one day Stella and I will stay here. I wanted to be with her in this beautiful place. There was a field behind the house. It went from the house to the water. 
the setting sun made the water red. The wind from the sea was getting colder. Translate. What a place to live! Что за место для жизни? I thought, я подумал. Perhaps, возможно, one day, однажды, Stella and I, Stella и я, will stay here. Will, будущее время, will stay, останемся здесь. I wanted to be with her. Я хотел быть с ней in this beautiful place, в этом прекрасном месте. There was a field behind the house. Там было поле позади дома. It went from the house, оно шло от дома, to the water, к воде. The setting sun, садящееся солнце, made the water red. Сделало воду красной. The wind, ветер, from the sea, с моря, was getting colder. Становился холоднее. Was getting, was, указатель на прошедшее время, и getting, становился, was getting colder, становился холоднее. At the end of the field, I saw a little church. It looked very old. It had no roof, and its walls were broken. Some old gravestones stood round the old building. It was beginning to grow dark. It was time to go inside the house. Translate. At the end of the field, в конце поля, I saw a little church. Я увидел маленькую церковь. It looked very old. Она выглядела очень старой. It had no roof. У нее не было. Roof – это крыша. No roof. And its walls – ее стены were broken. Были Повреждены, сломаны, повреждены. Что-то с ними было. Провалены были стены. Some old gravestones, некоторые старые захоронения, stood round, стояли вокруг the old building, старого здания. It was beginning to grow dark. Это было начало темноты. It was time to go inside the house. Это было время, чтобы идти внутрь дома. And then I saw the young woman again. She was standing beside one of the gravestones. It was the woman in black. She was wearing the same old-fashioned cloth. She looked pale and ill. Her eyes were dark in her pale face. Translate. And then, is it him? I saw the young woman again. Я увидел молодую женщину снова. She was standing, она стояла, beside, рядом, one of the gravestones, одной могилы. It was the woman in black. Это была женщина в черном. She was wearing, она носила, the same of fashioned clothes, одну черную одежду. She looked pale, она выглядела бледной, and ill, и больной. Her eyes, ее глаза, were dark были темными, in her pale face, на ее бледном лице. Those eyes, how can I describe them? Her eyes were evil. They stared at me with a terrible hate. There was something the woman wanted from me, something she had lost. What was it? I began to shake with fear. I felt very cold. My heart beat faster and faster. I wanted to run. Translate. Those eyes, эти глаза, how can I describe them? Как я могу описать их? Her eyes, ее глаза, were evil, были злом. They stared at me, они уставились на меня with a terrible hate, с ужасной ненавистью. There was something the woman wanted from me. There was something, там было кое-что. The woman wanted, что женщина хотела, from me, от меня. Something she had lost. Что-то, что она утратила, потеряла. Had lost, прошедшее время. То есть факт совершился в прошлом, и больше этот факт не повторялся. Поэтому ставится had и третья форма глагола. Had lost. What was it? 
Что было это? I began to shake with fear. Я начал труситься от страха. У них, помним, да? С страхом. I felt very cold. Я почувствовал сильный холод. My heart, мое сердце, beating faster and faster. Мое сердце билось быстрее и быстрее. I wanted to run. Я хотел убежать. But I was not able to move. What was wrong with me? The woman stopped behind the gravestone. She had gone. My fear left me. I ran down into the graveyard. I looked for the young woman everywhere, but she had disappeared. Translate. But I was not able to move. Но я не мог двигаться. What was wrong with me? Что произошло со мной? Что случилось? What's wrong with you? Что с тобой случилось? Что с тобой произошло? What's wrong with you? Да, вот очень часто мы слышим эти фразы в жизни, в фильмах, в передачах. What's wrong with you? Что с тобой произошло? Что с тобой случилось? The woman stepped behind the gravestone. Женщина зашла позади могилы. She had gone. Она исчезла. My fear left me. Мой страх покинул меня. I ran down into the graveyard. Я побежал. Ran down означает побежал. I ran down into the graveyard. Я побежал на кладбище. I looked for the young woman everywhere. Я искал молодую женщину везде. But she had disappeared. Но она исчезла. Опять же, видим, да? Это формула «прошедшее время», когда действие было совершено в прошедшем времени. Мы ставим «had» и третью форму глагола, либо окончание «иди», если глагол простой. Итак, мы видим здесь «she had disappeared». Она исчезла. «She had gone». Она ушла. Опять же, можно тоже сказать, как «она исчезла». «She had gone». И также есть вот это слово «disappeared». Она исчезать. Глагол to disappear – это исчезать. И в данном случае это конкретно дословный перевод. But she had disappeared. Она исчезла. She had gone. Она исчезла. And she had disappeared. Она исчезла. То есть, друзья мои, в чем разница? She had gone. То есть она вот ушла, да? Ее нет. Она покинула это, эту местность. А вот disappeared – это когда вот стояла и тут же исчезает. Вот, пожалуйста, улавливайте эту разницу и сразу себе в голове представляйте все эти картины. То есть, she had gone, вот, стояла и просто ушла. She had gone. А вот she had disappeared, это стояла и исчезла. Вот в чем разница. Итак, дорогие друзья, я разделил данную главу на две части, чтобы не перегружать ваш мозг, потому что глава достаточно объемная. Давайте сейчас я полностью прочитаю данный текст, чтобы вам все это зашло на слух. Проработаем так называемое аудирование. А в следующем уроке продолжим. Итак, давайте приступать. Chapter 4. Earl Marsh House. After a few minutes, a pony and a trap came into the square. It stopped beside me. Mr. Capes? The driver said. Are you Kikwik? I asked. I was surprised that Kikwik didn't come in a car. The man nodded his head. I got into the trap. The ponies started off at once. We drove quickly through the quiet little town. We passed the churchyard and was soon in open country. The country round the town was completely flat. There was a beautiful gray sky above us. After a time we reached the marshes. The marshes were strange and beautiful. No trees grow in the marshes. There was water everywhere. There were no people and no houses. There was silence. The only sound was the noise made by the hooves of the pony and the wheels of the trap. We drove along the path until we came to the causeway. 
the long causeway went across the estuary. The sandy causeway was not much, higher than the water on each side. This is Nine Lives Causeway, I thought. A high tide, the water will completely cover it. The bright winter sun shone in my eyes. I shut them for a moment. When I opened my eyes, we were near the end of the causeway. In front of us was a tall gray house. It stood alone looking over the marshes and the water of the estuary. The lonely house was on a little island. This was Ilmarsh House. The trap stopped in front of the house. For a few moments, I didn't move. What a strange, lonely place. But the place was so beautiful that I didn't feel afraid. I got out of the trap. When will the water cover the causeway again? In two hours, Kikuk answered. I didn't want to leave so soon. I wanted more time in this beautiful place. Two hours won't be enough time for me to do my work here, I said. I'll come back here again tomorrow. I'll bring food and drink with me and stay for a day or two. But now that I'm here, I'll have a look round the house. What are you going to do? Will you wait here? Or come back for me later? Kikwik didn't answer. He turned the pony and trap round and drove off. I watched the trap going back across the causeway. I was alone. I stood there without moving. The key to the house was in my hand. A seabird fly by. It gave a cry. Then there was silence again. What a place to live, I thought. Perhaps one day Stella and I will stay here. I wanted to be with her in this beautiful place. There was a field behind the house. It went from the house to the water. The setting sun made the water red. The wind from the sea was getting colder. At the end of the field I saw a little church. It looked very old. It had no roof, and its walls were broken. Some old gravestones stood round the old building. It was beginning to grow dark. It was time to go inside the house. And then I saw the young woman again. She was standing beside one of the gravestones. It was the woman in black. She was wearing the same old-fashioned cloth. She looked pale and ill. Her eyes were dark in her pale face. Those eyes! How can I describe them? Her eyes were evil. They stared at me with a terrible hate. There was something the woman wanted from me, something she had lost. What was it? I began to shake with fear. I felt very cold. My heart beat faster and faster. I wanted to run, but I was not able to move. What was wrong with me? The woman stopped behind the gravestone. She had gone. My fear left me. I ran down into the graveyard. I looked for the young woman everywhere. But she had disappeared. Итак, дорогие друзья, мы прочитали, разобрали данную часть. Это первая часть из второй главы. И сразу же, долго не заставлю вас ждать, будет вторая часть. Друзья мои, моя просьба к вам. Хорошенько проработайте данный текст. Прочитайте его несколько раз. Прослушайте с открытыми, закрытыми глазами. Проговаривайте сразу же за мной. Обязательно. Обязательно говорите. Говорение только говорение. Друзья мои, спасибо за ваши просмотры. Спасибо за ваши лайки, комментарии. Друзья мои, я заметил, что в течение часа, как только я публикую ролик, на него сразу приходит порядка 500 человек. 
и набирается порядка 180-200 лайков. Друзья мои, моя просьба к вам, пожалуйста, вам же не сложно взять пальчиком и кликнуть по пальцу вверх, так называемому лайку. Давайте наберем как можно больше лайков. Один просмотр равно одному лайку, ведь математика элементарная. Вы посмотрели, лайкнули, это все отражается на моей деятельности в ютубе. Чем больше лайков, тем больше роликов. Спасибо за понимание. И как всегда, be happy, be intelligent, be free, be alive. See you soon, see you tomorrow, see you next time. And as always, thank you God for this opportunity.